लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेम आश्रम के छप्पनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जोई दशहरी की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुला अपील दायर हो गई और समाचार पत्रों के कॉलम उसकी कार्यवाही से भरे जाने लगे समस्या बड़ी जटिल थी दंड प्राप्तों ने उन साक्षियों को फिर पेश किए जाने की प्रार्थना की थी जिनके आधार पर उन्हें दंड दिए गए थे सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का घोर विरोध किया किंतु इरफान अली ने अपने दावे को ऐसी सबल युक्तियों से पुष्ट किया और दंड भोगियों पर हुई निर्दयता को ऐसे करुण भाव से व्यक्त किया कि जजों ने मुकदमे की दोबारा जांच किए जाने की अनुमति दे दी मातहत अदालतों ने विवश होकर शहादतों को तलब किया बिसेसर शाह डॉक्टर प्रियनाथ दारोगा खुर्शीद आलम करतार सिंह फैजू और तहसीलदार साहब कचहरी में हाजिर हुए बिसेसर साह का बयान तीन दिन तक होता रहा बयान क्या था पुलिस के हथखंडों और कूटनीति का विषद और शिक्षाप्रद निरूपण था अब वो दुर्बल इनकम टैक्स से डरने वाला पुलिस के इशारों पर नाचने वाला बिसेसर साह न था इन दो वर्षों की ग्लानी पश्चाताप और दैविक व्याधियों ने संपूर्णतः उसके काया पलट दी थी एक तो उसका बयान यो ही भंडाफोड़ था दूसरे इरफान अली की जिरहों ने रहा साहब पर्दा भी खोल दिया सरकारी वकील ने पहले तो बिसेसर को अपने पिछले बयान से फिर जाने पर धमकाया जज ने भी डांट बतलाई पर बिसेसर जरा भी न डकमगाया इरफान अली ने बड़ी नम्रता से कहा गवाह का यह फिर जाना बेशक सजा के काबिल है पर इस मुकदमे की हालत निराली है ये तूफान पुलिस का खड़ा किया हुआ है इतने बेगुनाहों की जिंदगी का ख्याल करके अदालत को शहादत के कानून की इतनी सख्ती से पाबंदी न करनी चाहिए इन विनीत शब्दों ने जज साहब को शांत कर दिया पुराना जज तब्दील हो गया था उसकी जगह नए साहब आए थे सरकारी वकील ने भी अपने पक्ष के अनुकूल खूब जिरह की सिद्ध करना चाहा कि गांव वालों की धमकी प्रेम शंकर के आग्रह तथा इसी प्रकार के अन्य संभावित कारणों ने गवाहों को विचलित कर दिया पर बिसेसर किसी तरह फंदे में न आया अंग्रेजी और जातीय पत्रों ने इस घटना की आलोचना करनी शुरू की अंग्रेजी पत्रों का अनुमान था कि गवाह का ये रूपांतर राष्ट्रवादियों के दुराग्रह का फल है उन्होंने पुलिस को नीचा दिखाने के लिए ये चाल खेली है अदालत ने इस बयान को स्वीकार करने में बड़ी भूल की है मुखबिर को यथोचित दंड मिलना चाहिए हिंदुस्तानी पत्रों को पुलिस पर छीटे उड़ाने का अवसर मिला अदालत में मुकदमा पेश ही था मगर पत्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि पुलिस के कर्मचारियों से जवाब तलब करना चाहिए एक मंचले पत्र ने लिखा यह घटना इस बात का उज्ज्वल प्रमाण है कि हिंदुस्तान की पुलिस प्रजा रक्षण के लिए नहीं वरन भक्षण के लिए स्थापित की गई है अगर खोज की जाए तो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा कि यहां की सत्तासी सैकड़े दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व पुलिस के सिर है बाज पत्रों को पुलिस की आड़ में जमींदारों के अत्याचार का भयंकर रूप दिखाई देता था उन्हें जमींदारों के न्याय पर जहर उगलने का अवसर मिला कतिपय पत्रों ने जमींदारों की दुर्वस्था पर आंसू बहाने शुरू किए ये आंदोलन होने लगा कि सरकार की ओर से जमींदारों को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि वो अपने असामियों को काबू में रख सके नहीं तो बहुत संभव है कि वो श्रृंखलता का ये प्रचंड झोंका सामाजिक संगठन को जड़ से हिला दे बिसेसर साह के बाद डॉक्टर प्रियनाथ की शहादत हुई पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा विश्वास था पर जब उनका बयान सुना तो हाथों के तोते उड़ गए उनके कौतूहल का पारावार न था मानो किसी नए जगत की सृष्टि हो गई वो पुरुष जो पुलिस का दाहिना हाथ बना हुआ था जो पुलिस के हाथों की कठपुतली था जिसने पुलिस की बदौलत हजारों कमाए वो आज ही दगा दे जाए नीति को इतनी निर्दयता से पैरों तले कुचले डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पिछला बयान शास्त्रोक्त न था लाश के हृदय और यकृत की दशा देखकर मैंने जो धारणा की थी वो शास्त्रानुकूल नहीं थी बयान देने के पहले मुझे पुस्तकों को देखने का अवसर न मिला था इन स्थलों में खून का रहना सिद्ध करता है कि उनकी क्रिया आकस्मिक रीति पर बंद हो गई यंत्राघात के पहले गला घोटने से ये क्रिया क्रम से बंद होती और इतनी मात्रा में रक्त का जमना संभव न था अपनी युक्ति के समर्थन में उन्होंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों की सम्मति का उल्लेख किया डॉक्टर इरफान अली ने भी इस विषय पर कई प्रमाणिक ग्रंथों का अवलोकन किया था उनकी जरहों ने प्रियनाथ की धारणा को और भी पुष्ट कर दिया तीसरे दिन सरकारी वकील की जरह शुरू हुई उन्होंने जब वैद्यक प्रश्नों से प्रियनाथ को काबू में आते न देखा तब उनकी नीयत पर आक्षेप करने लगे वकील 
क्या यह सत्य है कि पहले जिस दिन इस अभियोग पर फैसला सुनाया गया था उस दिन उपद्रवकारियों ने आपके बंगले पर जाकर आपको घेर लिया था प्रिय जी हां वकील उस समय बाबू प्रेमशंकर ने आपको मारपीट से बचाया था प्रिय जी हां वो ना आते तो शायद मेरी जान न बचती वकील यह भी सत्य है कि वो आपको बचाने में स्वयं जख्मी हो गए थे प्रिय जी हां उन्हें बहुत चोट आई थी कंधे की हड्डी टूट गई थी वकील आप यह भी स्वीकार करेंगे कि वो दयालु प्रकृति के मनुष्य हैं और अभियुक्तों से उन्हें सहानुभूति है प्रिय जी हां ऐसा ही है वकील ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि उन्होंने आपको अभियुक्तों की रक्षा करने पर प्रेरित किया हो प्रिय मेरे और उनके बीच में इस विषय पर कभी बातचीत भी नहीं हुई वकील क्या यह संभव नहीं है कि उनके एहसान ने आपको अज्ञात रूप से बाधित किया हो प्रिय मैं अपने व्यक्तिगत भावों को अपने कर्तव्य से अलग रखता हूं यदि ऐसा होता तो सबसे पहले बाबू प्रेमशंकर ही मेरी अवहेलना करते वकील साहब एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते थे पर प्रियनाथ चालाक मछली की तरह चारा कतर कर निकल जाते थे दो दिन तक जिरह करने के बाद अंत में हार कर बैठ रहे दारोगा खुर्शीद आलम का बयान शुरू हुआ ये उनके पहले बयान की पुनरावृत्ति थी पर दूसरे दिन इरफान अली की जिरहों ने उनको बिल्कुल उखाड़ दिया बेचारे बहुत तड़फड़ाए पर जिरह जाल से ना निकल सके इरफान अली को अब अपनी सफलता का विश्वास हो गया वो आज अदालत से निकले तो बाँछ खिली जाती थी इसके पहले भी बड़े बड़े मुकदमे की पैरवी कर चुके थे और दोनों जेब नोटों से भरे हुए घर चले थे पर चित्त कभी इतना प्रफुल्लित न हुआ था प्रेम शंकर तो ऐसे खुश थे मानो लड़के का विवाह हो रहा हो इसके बाद तहसीलदार साहब का बयान हुआ वो घंटों तक लखनपुर वालों की उद्दंडता और दुर्जनता का आल्हा गाते रहे लेकिन इरफान अली ने दस मिनट में उनका सारा ताना बाना उधेड़ कर रख दिया इरफान आप ये तस्लीम करते हैं कि ये सब मुलजिम लखनपुर के खास आदमियों में हैं तहसीलदार हो सकते हैं लेकिन जात के यही जुलाहे और कुर्मी हैं इरफान अगर कोई चमार लखपति हो जाए तो आप उससे अपनी जूती गठवाने का काम लेते हुए हिचकेंगे या नहीं तहसीलदार उन आदमियों में कोई लखपति नहीं है इरफान मगर सब काश्तकार हैं मजदूर नहीं उनसे आपको घास छिलवाने का क्या मजाज था तहसीलदार सरकारी जरूरत इरफान क्या ये सरकारी जरूरत मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराने से पूरी ना हो सकती थी तहसीलदार मजदूरों की तायदाद उस गांव में ज्यादा नहीं है इरफान आपके चपरासियों में अहिर कुर्मी या जुलाहे ना थे आपने उनसे ये काम क्यों ना लिया तहसीलदार उनका ये काम नहीं है इरफान और काश्तकारों का ये काम है तहसीलदार जब जरूरत पड़ती है तो उनसे भी ये काम लिए जाते हैं इरफान आप जानते हैं जमीन लीपना किसका काम है तहसीलदार ये किसी खास जात का काम नहीं है इरफान मगर आपको इससे तो इनकार नहीं हो सकता कि यह आमतौर पर अहिर और ठाकुर ये काम नहीं करते तहसीलदार जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं इरफान जरूरत पड़ने पर क्या आप अपने घोड़े के आगे घास नहीं डाल देते क्या इस लिहाज से आप अपने को साइज कहलाना पसंद करेंगे तहसीलदार मेरी हालत का उन काश्तकारों से मुकाबला नहीं हो सकता इरफान बहरहाल आपको ये मानना पड़ेगा कि जो लोग इस काम के आदि नहीं हैं वे उसे करना अपनी जिल्लत समझते हैं उनसे ये काम लेना बेइंसाफी है कोई बरहमन खुशी से आपके बर्तन न धोएगा अगर आप उससे जबरन ये काम लें तो वो चाहे खौफ से करे पर उसका दिल जख्मी हो जाएगा वो मौका पाएगा तो आपकी शिकायत करेगा तहसीलदार हाँ आपका ये फरमाना बजा है लेकिन कभी कभी अफसरों को मजबूर होकर सभी कुछ करना पड़ता है इरफान तो आपको ऐसी हालत में नामुलायम बातें सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए फिर लखनपुर वालों पर क्यों इल्जाम रखते हैं ये इंसानी फितरत का कसूर है अब तो आप तस्लीम करेंगे कि इन काश्तकारों से जो बेअदबी हुई वो आपकी ज्यादती का नतीजा था तहसीलदार अफसरों की आसाइश के लिए तहसीलदार साहब का आशय समझ जज ने उन्हें रोक दिया इरफान अली जब संध्या समय घर पहुंचे तब उन्हें बाबू ज्ञान शंकर का अर्जेंट तार मिला उन्हें एक जरूरी मुकदमे की पैरवी के लिए बुलाया था एक हजार रुपये रोजाना मेहनताना का वादा था डॉक्टर साहब ने तार फाड़कर फेंक दिया और तत्क्षण तार से जवाब दिया खेद है मुझे फुर्सत नहीं है मैं लखनपुर मामले की पैरवी कर रहा हूं अभी आप सुन रहे थे 
मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के छप्पनवे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में